Ladies. Was haben wir denn da? Malta. Malta. Aha. Ladies and Gentlemen. Das kann bestimmt was krasses. Mm, ich glaube auch. Girl, you're doing it right. Je me casse. If you don't get it. Get it. Oh, Hallöchen! Yeah, wow! Wenn Malta das Ding irgendwann mal holen sollte, dann ist vielleicht dieses Jahr der richtige Zeitpunkt dafür. Fangen wir mal von vorne an. Fangen also, von vorne. Destiny. Super charismatisch, glaubwürdig, toll. Sollte 2020 für Malta zum ESC fahren. Alle Fans haben gesagt, geil, geil, geil. Das ist Superstar-Material. Für eine 18-Jährige ist das wirklich Hammer. Er hat einen Song rausgebracht. Ich fand ihn mega öde. Alle haben ihn gefeiert. Geil, geil, geil. Sie hält für in Moors, echt wie Opladütsch. Sie hat schon einen tollen Vibe, ne? Jetzt bringt sie den nächsten Song raus. Alle sagen, geil, geil, geil. Ich möchte mehr davon sehen. Und das ist genau diese Message, die ich liebe halt einfach. Und Destiny wird wahnsinnig viel erwartet. Die ist halt auch erst 18. There have been a lot of questions about whether she's objectifying this man by dancing with him in this way. But she's responded and said, no, I'm not objectifying nobody. I'm just talking about strong women. Love yourself. It doesn't matter in which size. Do whatever you want. Go out and grab it. So ein bisschen, du kannst alles werden, was du möchtest, ne? Ja. Ja. Die ist schon großartig und ganz Malta freut sich ja auf sie. Ja, aber das ist so verschenkt. Ist ein bisschen von vor fünf Jahren und ich finde auch Electro Velvet geiler. Jazz funktioniert nicht beim ESC, hat denn das keiner gesagt? Wo ist denn jetzt der Refrain und wo ist die Strophe und wo oh, fängt der Song an? Wo fängt der an? Der die hat die, eine der tollsten Stimmen, die ich je gehört habe beim ESC und kriegt dann ein Lied, wo sie überhaupt nicht zeigen kann, was sie kann. Ich muss mir das erstmal anhören. Ich Nee, ist schade, Lea. Ist, ist schade. schade. I'm not your honey, I'm not your toy. We see what you did there. Das ist natürlich so ein ähnliches Thema wie bei Toy vor, vor zwei, drei Jahren, aber irgendwie ganz anders. Also insofern finde ich jetzt nicht, dass man sie unbedingt mit Netta vergleichen muss. Es ist ein starkes Statement gegen Bodyshaming und eine große Portion Selbstironie. Wow, sie kommt sehr selbstbewusst drüber. Krass. Und sie muss sich auf keinen Fall verstecken. Nee. Also das in der Packung ist richtig toll. Ja, es erinnert ein bisschen an Beyoncé. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Beyoncé den singt oder so, ja? Man muss, man muss was darstellen vor der Kamera. Aber genau das ist der richtige Wahl. Ich glaube, sie ist auch so eine Person, die persönlich richtig cool drauf ist. Ich finde auch das Arrangement musikalisch ist das sehr witzig in Szene gesetzt. Coole Strophe, coole Bridge. Es ist so eine Mischung aus so verschiedenen Stilen. Hat eine super Hook. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Instrument ist, was wir da gerade hören. So eine komische Flöten. Es ist so Toll. Show und es ist aber also, mal Die macht Rap bestimmt auch auf der Bühne richtig was her, wenn die Alles dann da dabei. Ist, ja. Ja, sagst du, das sind hier Trompeten, ne? It's interesting, this instrumental pop drop. It's not what you would expect. Ein modernen Stil mit so altes 20er Jahre, Ragtime, moderne Sounds. Also das ist richtig eine sehr ulkige Kombination. Meinst du, ist über das Ziel hinausgegangen? Die hat zu viele Lieder irgendwie mal gehört und gesagt, ja, wir packen noch von dem Song was rein. Ach shit, da gibt's noch diese Trompeten. Dieses Electro Swing, ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht. Ja, da fehlt halt was, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Doch. <lacht> Wie wenn man durch die Kehr läuft, ne? Und man irgendwie nach hier ja, links Ja, hier nochmal die ja. Kerzen einpacken ja. und dann wundert man sich an der Kasse, dass es ein bisschen mehr geworden ist. Ja. Achtung, Malta. Das ist definitiv der Song, wo ich sage, da tut mir das am meisten leid, dass der leider nicht weit vorne landen wird. Großartige Stimme, sehr präsent, ausdrucksstark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Maltas erster Sieg ist. Ich glaube auch nicht. Dieser Song, diese Lady braucht keinerlei Worte mehr. Ich immer 